వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై చిన్న లోకాన్సీ సో ఈ వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి సో మెయిన్లీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఫార్మాసిటిక్స్ అండ్ ద టాపిక్ ఈస్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్ సో నథింగ్ బట్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటే మనకు జనరల్గా తెలుసు విచ్ వాజ్ ద రిటర్న్ ఫ్రామ్ గివెన్ బై ద డాక్టర్ టు ద ఫార్మసిస్ట్ ఓకే లేని జనరల్గా ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటాం బట్ మనకు తెలిసింది బట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటే అందులో డెఫినేషన్ అండ్ దానిలో పార్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అందులో డిస్పెన్సింగ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కంప్లీట్గా మిక్స్ అయ్యే దాన్ని ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటాం సో వీ కెన్ నో దట్ ఇన్ డీటెయిల్ ఫామ్ ఓకే ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అని ఇవ్వగానే సో దాని స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఐ మీన్ అది ఎలా మేడప్ అయి ఉంటుందో వచ్చేసి ఫస్ట్ దాని డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటే అందులో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే అండ్ సో వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ మీన్స్ డేట్ so when we do have the appointment to the doctor so that is we considered as the date and next name uh, who is the patient their name age and their age and sex and address of the patient i mean from where the patient is getting okay and next superscription and inscription and as well subscription and signature signature and address and registration number of the prescriber సో హియర్ టూ సిగ్నేచర్స్ ఇక్కడ టూ సిగ్నే టూ సిగ్నేచర్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఒక్కొక్క సిగ్నేచర్కి ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఉంది సో అదేంటో మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం డిస్పెన్సింగ్ ప్రొసీజర్ అండ్ కాంపౌండింగ్ ఆపరేషన్ సో ఓకే అండ్ దిస్ ఇస్ అండ్ దిస్ ద థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ ద హౌ వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్ ఓకే సో కాల్కులేషన్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ డిస్పెన్సింగ్ సో వెన్ ఆర్ ద ఫార్మసిస్ట్ ఈస్ గివింగ్ ద మెడిసిన్స్ సో దేర్ ఈస్ సమ్ క్యాల్కులేషన్స్ పార్ట్ ఓకే అట్ ప్రెసెంట్ దేర్ ఈస్ నో క్యాల్కులేషన్స్ దో అంటే జస్ట్ ఆ లేబుల్స్ ఇచ్చేస్తాం సో లేబుల్స్తో ఇచ్చేస్తాం బట్ ఈ అండ్ ప్రీవియస్ డేస్ అయితే కనుక దాన్ని వే చేసి మెజర్ చేసి ఇచ్చేవారు ఓకే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ డిస్పెన్సింగ్ దేర్ ఆర్ మెయిన్ డిక్రేషన్ బేస్డ్ ఆన్ డెన్సిటీ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డెన్సిటీ and next calculation based on the conversion so conversion is nothing but the conversion table so i have already posted what is the conversion table okay so that is nothing but the empirical and also the it is whatever how you are calculating so that is the conversion and next so in conversions there is rules for addition and subtraction so addition and subtraction rules and rules for multiplication and division so there is a rules for multiplications and divisions and the third one is reducing and enlargement species so this is the calculations involved in dispensing a solution is proportion for two different things we are calculating the ratio and next allegation and next proof spirit and in proof spirit also there are mainly three types that is proof spirits proof spirit, proof strength and proof gallons okay so these are nothing but the how we are calculating so that is the main thing of proof spirit okay so mainly man ipude em telusukovalante as a prescription definition ento raayali main so a prescription is a written order form from a registered medical practitioner or other licensed practitioner to a pharmacist giving salient instructions regarding the dispensing of prescribed medications so whenever man eppudaithe doctor ni reach avutamo so visit ayinappudu maniki a medical practitioner who is nothing but the doctor or maniki well trained aye person gaani so for example ikkada licensed persons practitioner ante ayurvedic members so who are complete their ayurvedic education so they are the, these are the licensed practitioner uh, they are writing the prescription for the pharmacist okay uh, means the persons who are working in the medical shop and giving salient instructions means how it should be uh, whenever they recommended the dose or whenever they recommended the medication so they give the instructions so before the meal or after the meal so they will say no so that is the salient instructions regarding the dispensed prescribed medication so man theesukune medication batti vaalu instructions ane vistar and next it including e prescription lo entante it includes the names of medicines their quantities and a medicines theesukuntunamo a medicines yokka names అండ్ ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటున్నామో లైక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఆర్ థౌజండ్ ఎంజీ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద ఫార్మసిస్ట్ టు డిస్పెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలనేది ఫార్మసిస్ట్ మనకి గైడ్ చేయడం అండ్ ఇట్ ఈస్ మీన్స్ బై విచ్ ఎ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ ప్రొవైడ్ ప్రొవైడెడ్ టు ఎ పర్టికులర్ పేషెంట్స్ సో ఇది ప్రాపర్ ఫామ్ అనమాట సో ది ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ మనకి ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే మనకి ట్రీట్మెంట్ చేసేది కూడా ప్రిస్క్రిప్షన్ చేస్తుంది బికాస్ మనం ఏ మెడిసిన్స్ తీసుకోవాలి ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలో చెప్తుంది కాబట్టి సో దీస్ ప్రి దిస్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆల్సో గివింగ్ ఏ ట్రీట్మెంట్ ఓకే సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఓకే ఏ కంప్లీట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ మస్ట్ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ పార్ట్స్ మనకి ప్రిస్క్రిప్షన్ అని చెప్పాలంటే 
సో మెయిన్గా ఈ కింద ఉన్న సెవెన్ అనేది డెఫినెట్గా ఉండాలి సో ఈ సెవెన్లో ఒకటి లేకపోయినా మనం దీని ప్రిస్క్రిప్షన్ కింద వ్యాలిడ్ చేయరు ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ డేట్ వన్ ఎవర్ ద డాక్టర్స్ అపాయింట్మెంట్ అండ్ నేమ్ ద పర్సన్స్ నేమ్ ఏజ్ సెక్స్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టీస్ పేషెంట్ అండ్ సేమ్ సో ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ సబ్స్క్రిప్షన్ సిగ్నేచర్ అండ్ సిగ్నేచర్ అడ్రస్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ద ఫిజిషియన్స్ సో హియర్ ఇక్కడ టూ సిగ్నేచర్స్ ఎందుకు ఇచ్చామంటే సో సి మనకి ఫస్ట్ వచ్చే సిగ్నేచర్ వచ్చేసి మనం తీసుకునే మెడికేషన్ అనేది దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలనేది చెప్పేదాన్నే ఈ సిగ్నేచర్కి మీనింగ్ అవుతుంది అంటే అది బిఫోర్ మీల్ తీసుకోవాలా ఆఫ్టర్ ద మీల్ తీసుకోవాలో ఆర్ ఎర్లీ మార్నింగ్ తీసుకోవాలా సో మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఇస్తుంది కదా సో ఇచ్చే దాన్ని ఇక్కడ సిగ్నేచర్ కింద మెన్షన్ చేస్తాం అండ్ వాట్ ఎవర్ ఏదైతే సిగ్నేచర్ చేస్తారో డాక్టర్ సో దాన్ని ఈ సిగ్నేచర్ కింద ఇండికేట్ చేస్తాం ఓకే సో దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఫర్ దిస్ సిగ్నేచర్ అండ్ దిస్ సిగ్నేచర్ ఓకే సిగ్నేచర్ అండ్ సిగ్నేచర్ డేట్ మీన్స్ ఎవ్రీ ప్రిస్క్రిప్షన్ మస్ట్ బే ద డేట్ ఆన్ విచ్ ద ప్రా ద పర్టికులర్ మెడిసిన్స్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అంటే మనకి మెడిసిన్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చారనేది పర్టికులర్ డేట్ అనేది ఇస్తారు సో బికాస్ మనకి కన్ఫ్యూజ్ అంటే ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ వైజ్ అంటే మనకి ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా ఉండడానికి మనకి డేట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ నేమ్ ఎజ్ సెక్స్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ సో నేమ్ అనేది కంపల్సరీ బికాస్ ఎ టూ సిమిలర్ అంటే డిఫరెంట్ పర్సన్స్కి సేమ్ నేమ్ ఉండొచ్చు బో సో అట్ ద టైం వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు సో అందుకని మనకి నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు అండ్ ఏజ్ వచ్చేసి మనకి ఏదైనా పర్టికులర్గా మెడికమెంట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు మన ఏజ్ బట్టి మనకి దోస్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఓకే సో పోసోలిజీలో ఉంటుంది సో మన ఏజ్ బట్టి మనకి డ్ర దోస్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసి ఇస్తారు సో అందుకని ఏజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ సెక్స్ వెదర్ ఇట్ వాజ్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అనే దాన్ని బట్టి మనకి మెడికేషన్స్ అని ఇస్తారు సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫీ ఇట్ ఈస్ ఎ మేల్ దెన్ దే గివ్ ద మోర్ స్ట్రాంగర్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫీమేల్ సో దే మే రెడ్యూస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దట్ డ్రగ్ ఓకే పేషెంట్ ఈజ్ రికార్డెడ్ to contact patients at the latter stage or deliver the medicaments personally so a medicament ni deliver cheyadaniki personally ga manaki address anedi mention chestaru okay next one is the superscription so superscription ante manaki eppudaina prescription start chese mundu r base x an rastam so so manaki eppudaina prescription start chese mundu farm డాక్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఇలా రాస్తారు రైట్ ఆర్ఎక్స్ అని సో దీని సబ్ సూపర్స్క్రిప్షన్ అని అంటాం సో సి దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఆర్ విచ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ బిఫోర్ ప్రిస్క్రైబింగ్ మెడికేషన్ సో మనకి మెడి మెడిసిన్స్ ఇచ్చే ముందు అంటే మెడిసిన్స్ నేమ్స్ రాసే ముందు ఆర్ఎక్స్ అని మెయిన్ హెడ్డింగ్ పెడతాం సో దాని సింబల్ ఏంటంటే దే ఆర్ ప్రేయింగ్ టు ద జుపిటర్ వై వీ ఆర్ ప్రేయింగ్ టు జుపిటర్ మీన్ జుపిటర్ ఈజ్ ద గాడ్ ఆఫ్ హీలింగ్ ఆఫ్ ద ద గాడ్ ఆఫ్ హీలింగ్ ఫర్ క్విక్ రికవరీ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ సో జుపిటర్ నేమ్ అంటామంటే మనకి పర్టికులర్ డిజీజ్ ఆర్ సంథింగ్ ఏదైనా క్యూర్ అవ్వడానికి మనం జుపిటర్ని గాడ్ కింద ప్రే చేస్తారు సో అందుకని మనకి అక్కడ ఆర్ఎక్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు అండ్ నవ్ ఇట్ ఈస్ ద సింబల్ రిప్రజెంట్స్ అండ్ ఎబ్రివేషన్ ఆఫ్ ద లాటిన్ వర్డ్ విత్ స్టాండ్స్ ఫర్ టేక్ తౌ ఆర్ యూ టేక్ సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డేస్లో ఆర్ఎక్స్ అనే దానికి ఎబ్రివేషన్ ఫామ్ లాటిన్ వర్డ్లో ఉంది కదా దాన్ని ఏమంటున్నారంటే యూ టేక్ యూ టేక్ అనేదాన్ని ఆర్ఎక్స్ కింద డిటెక్ట్ చేశారు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ సో ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్ విచ్ కంటైన్స్ నేమ్స్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే మనకి మెయిన్ ఏ ఏ మెడిసిన్స్ నేమ్స్ ఇస్తున్నామో సో మనకి ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసినప్పుడు నేమ్స్ ఇస్తాం కదా అది అండ్ మనకి ప్రిస్క్రిప్షన్లో చాలా నేమ్స్ ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఆర్ త్రీ బేస్డ్ అపాన్ దేర్ ట్రీట్మెంట్ మనకి నేమ్స్ అనేది ఇస్తారు కదా సో అది అది ఎంత క్వాంటిటీలో ఇస్తున్నారు అని కంప్లీట్ మనకి ప్రిపరేషన్ అసలు ప్రిస్క్రిప్షన్ మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చి బాడీ వచ్చేసి ఇన్స్క్రిప్షన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇన్స్క్రిప్షన్ అనేది ఫోర్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయింది ఒకటి ద బేసిక్ అంటే మెడిసినల్ యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఎజ్యువెంట్ అంటే ఎస్ ఇస్ ద బేస్ అండ్ నెక్స్ట్ కరెక్టివ్స్ అంటే కరెక్టివ్స్ ఏంటంటే రిక్వైర్ టు లెసన్ ద అన్డిజైరబుల్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎజ్యువెంట్స్ సో ఎజ్యువెంట్స్లో ఉన్న హార్మ్ఫుల్ కానీ అన్డి అన్డిజైరబుల్ నేచర్
డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారో సో డైరెక్ట్గా ఏంటంటే ప్రిస్క్రైబర్ అనేది అంటే ప్రిస్క్రైబర్ హూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డాక్టర్ ఈజ్ ప్రిస్క్రైబింగ్ అబౌట్ ద మెడికేషన్ టు ద ఫార్మసిస్ట్ సో దాన్ని సబ్స్క్రిప్షన్ అని అంటాం ది ఎందుకంటే రిగార్డింగ్ ద టైప్ అంటే ఎటువంటి మెడిసిన్స్ అండ్ డోస్ ఎంత క్వాంటిటీ ఐ మీన్ ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ లైక్ అది సాలిడా లిక్విడా ఆర్ సెమీ సాలిడా అండ్ నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ సో మనం ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి అని చెప్పేది సబ్స్క్రిప్షన్ ఓకే హియర్ సిగ్నేచర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ అండ్ వెన్ ద మెడికేషన్ ఆర్ డోసేస్ ఫార్మ్స్ టు బి సిగ్నేచర్ అంటే మనకి రాసిన ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది వ్యాలిడ్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ మెడిసిన్స్ ఇచ్చిన డాక్టర్ సిగ్నేచర్ డెఫినెట్గా ఉండాలి సో అలా ఉంటేనే అది వ్యాలిడ్ అవుతుంది అండ్ అత లీగల్గా అది వ్యాలిడ్ అవుతుంది ఓకే ఇన్ ఇన్ టు లీగల్ ఎ లీగల్ అండ్ ఒథెంటిక్ ఆర్డర్ టు ద ఫార్మసిస్ట్ సో ఫార్మసిస్ట్ మనకి ఏదైనా మెడిసిన్ని ఇవ్వాలి అంటే సో మెయిన్లీ మనకి అక్కడ డాక్టర్ సిగ్నేచర్ ఉండాలి సో అలా ఉండేదాన్ని ఈ సిగ్నేచర్ అంటాం రిజిస్టర్డ్ నెంబర్ రిజిస్టర్డ్ నెంబర్స్ అంటే రిజిస్టర్డ్ నెంబర్ ఎందుకు రాస్తామంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నా నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ఆర్ అదర్ హ్యాబిట్ ఫార్మింగ్ డ్రగ్స్ అంటే నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అంటే వీ కెన్ సే దట్ ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ మోర్ ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్టేక్ ఆఫ్ ద ఎక్సెసివ్ హార్మ్ఫుల్ డ్రగ్స్ సో డ్రగ్స్ తీసుకుంటారు కదా చాలామంది ఆ తీసుకున్న పర్సన్స్కి నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అనేవి మెడికేట్ చేస్తాం ఎందుకంటే సో ఏ పర్సన్ పడితే ఆ పర్సన్ అనేది నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ యూజ్ చేయడానికి కుదరదు బికాస్ ద డాక్టర్ తీసుకుంటున్నారంటే అది సంహవ్ ఒక డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్ డాక్టర్ రికమెండేషన్లో మాత్రమే తీసుకోవాలి ఆ మెడిసిన్స్ అనేది ఇన్ఫ్యాక్ట్ అలా తీసుకోకుండా ఎటువంటి ఫార్మసిస్ట్ అనేది ఆ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ఇవ్వడానికి వీలు అవ్వదు సో అందుకోసం మనకి ఏం చేస్తారంటే రిజిస్టర్డ్ నెంబర్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు ఓకే కామన్లీ యూజ్ లేటన్ అబ్రివేషన్స్ సో లేటిన్ అబ్రివేషన్స్ ఏంటంటే మనకి హోల్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది లేటిన్ ఫామ్లో ఉంటుంది సో లేటిన్ ఫామ్ అంటే బిఫోర్ ఐ మీన్ ఏన్షియన్ టైమ్స్లో ఏం యూజ్ అంటే ఏన్షియంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ ద ట్వంటీ డెకేట్స్ వాట్ ద యూస్ టు డూ మీన్స్ క్యాప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాప్స్ ఈజ్ ద అబ్రివేషన్ అయితే కనుక దాన్ని లేటిన్ వర్డ్స్లో ఏమంటారంటే క్యాప్సులా అని అంటాం సో అట్ ప్రజెంట్ అంటే మనకి అంటే ప్రీవియస్గా ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఫామ్ ప్రీవియస్ ప్రిస్క్రైబర్స్ ఏం చేసేవారంటే ప్రిస్క్రైబర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద డాక్టర్స్ వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే సంహౌ వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ రాసేటప్పుడు అంటే లేటిన్ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తారు బట్ అట్ ఎ టైమ్ నవ్ ఏ డేస్ ఓన్లీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్ అంటే నాట్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ యూజింగ్ ద లేటిన్ వర్డ్స్ ఓన్లీ ఫ్యూ మెంబర్స్ ఆర్ యూజింగ్ ద లేటిన్ వర్డ్స్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ క్యాప్సూల్ అని క్యాప్సూల్ కింద ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి రాస్తున్నారు ఓకే క్యాప్షన్ అంతా చేసినప్పుడు కూడా అక్కడ మనకి కొంచెం హ్యాండ్లింగ్ చేసే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో ఆ హ్యాండ్లింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏం అడుగుతారంటే వాట్ ఆర్ ద హ్యాండ్లింగ్ అండ్ వాట్ వాజ్ ద హ్యాండ్లింగ్ ప్రాసెస్ అని అడుగుతారు సో అడిగినప్పుడు ఏం చేయాలంటే సో ఫస్ట్ రిసీవింగ్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ అయితే మెడికల్ షాప్కి వెళ్తాము సో అప్పుడు మనల్ని ఫార్మసిస్ట్ రిసీవ్ చేసుకునే దాన్ని హ్యాండ్లింగ్ అని అంటాం ఓకే సో రిసీవింగ్ సో వైల్ దే ఆర్ టేకింగ్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్ ద వే దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ ద రిసీవింగ్ అండ్ వెన్ వీ గివెన్ టు ద ప్రిస్క్రిప్ ప్రిస్క్రిప్షన్ దిస్ షుడ్ రీడ్ అండ్ చెక్ ఇవ్వగానే రీడ్ చేసి అండ్ చెక్ చేయాలి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ అని అండ్ నెక్స్ట్ కలెక్టింగ్ అండ్ వేయింగ్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కలెక్ట్ చేయట్లేదు వేయి చేయట్లేదు బికాస్ మనకు కంప్లీట్గా శాషెస్ కింద ఆరెల్స్ సిరప్ బాటిల్స్ కింద మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నారు బట్ ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ ఏన్షియన్ టైమ్స్లో ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టాంట్గా మెడిసిన్ ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చేవారు సో అందుకని అక్కడ కలెక్ట్ చేసి వే చేసేవారు బట్ హియర్ ఏ సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ కలెక్టింగ్ అండ్ వేయింగ్ అండ్ కాంపౌండింగ్ లేబ్లింగ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ సో ఏంటంటే కాంపౌండింగ్ అంటే ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి లేబ్లింగ్ అంటే మనం ప్రిపరే ప్రిపరేషన్ అంతా చేసిన తర్వాత ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేసామనేది దాని వెయిట్స్తో సహా స్టిక్కరింగ్ చేస్తారు కదా సిరప్ బాటిల్కి చుట్టూ సో దాన్ని లేబ్లింగ్ అని అంటాము అండ్ ప్యాకేజింగ్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా క్యాప్ని టైట్గా సీల్ చేసేస్తాం కదా సో దాన్ని ప్యాకేజింగ్ అని అంటాం ఓకే సో ఫెర్రస్ ఇన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ సో మనం ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసినప్పుడు ఎర్రర్స్ ఎలా వస్తాయి అని అడుగుతున్నారు సో అ
పర్ఫెక్ట్గా చూసుకోవాలి వెదర్ ఇట్ ఈస్ యాక్రోమైసిన్ ఆర్ యాక్రోస్టాటిన్ అని సో పర్ఫెక్ట్గా చూసుకున్నప్పుడు మనం ఎర్రర్స్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అండ్ సమ్ ప్రొనౌన్షియేషన్స్ లైక్ మనం ఎప్పుడైనా ప్రొనౌన్షియేట్ చేసినప్పుడు నేమ్స్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తామంటే డిజిటాక్సిన్ అని ఒకటి అండ్ డిజియాక్సిన్ అని రెండు సో మనం ప్రాపర్గా వినకుండా డిజిటాక్సిన్కి బదులు డిజిటాక్సిన్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఎర్రర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద డోస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద డోస్ అంటే మనకి డోస్ రికమెండ్ చేసినప్పుడు వెదర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకోవాలో సిక్స్ హండ్రెడ్ తీసుకోవాలో థౌజండ్ తీసుకోవాలని ప్రాపర్గా చూడాలి అండ్ నెక్స్ట్ డోసెస్ ఫార్మ్స్ అంటే లైక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ సాలిడ్ లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్ ఆర్ సెమీ సాలిడ్ అండ్ డోస్ ఐ మీన్ ఎంత క్వాంటిటీ ఐ మీన్ అది ఏ డోస్ అనేది చూసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ ద పేషెంట్స్ సో ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి అని కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం కదా సో అది కూడా సో అది కూడా పేషెంట్స్ కనుక ప్రాపర్గా వినకపోతే ఇట్ మే ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఫర్ ద ఎర్రర్ ఓకే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సోర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్కంపాటబిలిటీ ఇన్కంపాటబిలిటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవైనా టూ డ్రగ్స్ తీసుకుంటే విచ్ ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ సో రెండు వాటి నేచర్స్ అనేవి మిక్స్ అవ్వవు సో మిక్స్ అవ్వలేని దాన్ని ఇన్కంపాటబిలిటీ అంటాం అంటే విచ్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కంపాటబుల్ విత్ ఈచ్ అదర్ సో దాన్ని ఇన్కంపాటబుల్ అంటాం ఓకే దట్ టైప్ అండ్ హియర్ వీ కమ్స్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ సో ఎర్రర్స్లో టైప్స్ వచ్చేసి మెడికేషన్స్ సో మెడికేషన్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మిస్ డయాగ్నోసిస్ సో మనం ఒకదానికి ట్రీట్ చేయబోయి ఇంకోటి దానికి ట్రీట్ చేయడాన్ని మిస్ డయాగ్నోసిస్ అంటాం అండ్ మెడికల్ ప్రొసీజర్ అంటే మనం ఫాలో అయ్యే ప్రొసీజర్ని కరెక్ట్ ఫామ్లో ఉండాలి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం అది నేసల్ వైజ్ ఇచ్చినప్పుడు నేసల్ వైజ్ తీసుకోవాలి ఓరల్ వైజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఓరల్ వైజ్ తీసుకోవాలి సో దాన్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటాం సో ద వే హౌ వీ ఆర్ టేకింగ్ ద మెడికమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మెడి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ సో మనకి ఫార్మసిస్ట్ కానీ సమ్ పర్టికులర్ ప్రిస్క్రైబర్ కానీ మనకి ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వినాలి సో ఆ వినేటప్పుడు కనుక ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తే సో ఇట్ లీడ్స్ టు ద కమ్యూనికేషన్ డిస్టర్బెన్స్ సో దిట్ ఈస్ ఆల్సో కాజ్ నెక్స్ట్ ఇన్కరెక్ట్ లాబొరేటరీ రిజల్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ మాల్ ఫంక్షన్ సో మనం యూజ్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ కనుక సరిగ్గా ప్రాపర్గా వర్క్ ఫంక్షన్ అనేది జరగకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఎర్రర్ అని వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పా బీపీ మిషన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్పాగ్మో మ్యానోమీటర్ సో అది ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వకపోయినా దిర్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ బీపీ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ సో సో వితౌట్ నోయింగ్ ద ప్రాపర్ రీడింగ్స్ ఆఫ్ దట్ బీ బ్లడ్ ప్రెషర్ సో ఇఫ్ దే రికమెండెడ్ ద మెడికేషన్ సో ఇట్ మే లీడ్స్ టు ద అటాక్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ సో ఓకే సో ఐ థింక్ యూ సో ఐ హోప్ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ ద వీడియో సో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఆఫ్ హోమ్ సింగ్ అండ్ కమెంట్ ఫర్ ఫర్ ద టాపిక్స్ థ్యాంక్ య